আসসালামু আলাইকুম বিশ্বসূচি অনলাইন ক্লাসরুমে আপনাদের স্বাগত আমি এ কে মুসা অন্তর বিশ্বসূচিতে টেক্সটাইল বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করব আমি দিনাজপুর টেক্সটাইল থেকে ডিপ্লোমা কমপ্লিট করেছি আর ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া থেকে বিএসসি কমপ্লিট করেছি যাই হোক আজকে আমি ফেব্রিক স্ট্রাকচারের একটা ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে দশ ইন্টু দশ ঘরের আনুভূমিক জিগজ্যাগ তো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা দেখি ডিজাইনটা কিভাবে হয় এটা অনেক সহজ আশা করা যায় আমরা জাস্ট একবার দেখলে একবার দুইবার দেখলে আমরা এটা করতে পারবো তো কথা না বাড়াই আমরা বোর্ডে চলে যাচ্ছি সো এটা করার জন্য আমাদের অবশ্যই টুইল জানতে হবে তো আমি আশা করব যে সবার টুইল সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা আছে তো যদি টুইল সম্বন্ধে ধারণা না থাকে তাহলে আমাদের কমেন্ট করে জানালেই হবে আমরা নেক্সট কোনো ভিডিওতে আমরা অবশ্যই টুইল সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ধারণা দেব যেহেতু টুইলটা একদম বেসিক ডিজাইন সো আমি আশা করতেছি যে সবার টুইল মোটামুটি জানা আছে সো ওই জন্য আমি ওইটা সম্বন্ধে না আলোচনা করে আমি ডাইরেক্ট জিগজ্যাক্ট দিয়ে শুরু করতেছি তো এখানে আমাদের বিশ ইন্টু বিশ বিশ ইন্টু দশ ঘরের একটা ছক আমি অলরেডি এঁকে রেখেছি আর এখানে আমি আমরা ড্রাফটিং প্ল্যান করব আর এখানে আমরা লিফটিং প্ল্যান করব সো আমি এই ঘরগুলো আগেই সুবিধা আমার নিজের সুবিধার্থে বোঝানোর সুবিধার্থে এঁকে নিয়েছি তো এখানে হচ্ছে আমরা টুয়েল করব এটা যে কোনো অনুপাতেই করা যায় সাপোজ আমি এখানে পাঁচ বাই পাঁচের একটা টুইল লাগব তো আমরা পাঁচ বাই পাঁচের একটা টুইল আঁকি এখান থেকে আমরা স্টার্ট করতেছি এক দুই তিন চার পাঁচ তার মানে এখন টুইল করলে কি হবে এক ঘর উপর থেকে শুরু হবে আবার এক দুই তিন চার পাঁচ তারপরে আবার হবে এক দুই তিন চার পাঁচ তারপরে সেম এক দুই তিন চার উপরে আর নাই এই যে নিচে চলে আসবে পাঁচ এক দুই তিন উপরে জায়গা নেই নিচে আসবে এক দুই অনুরূপভাবে এখানে এক দুই তাহলে নিচে আসতে আসতে কয়টা এক দুই তিনটা উপরে আবার এখানে আসতে আসে এক তার মানে এখান থেকে নিচে আসবে এক দুই তিন চার সো আমাদের মোটামুটি আমরা একটা পার্ট মানে আমরা এখানে দ বিশ ইন্টু দশ ঘরে যেহেতু করতেছি তো আমরা একটা পার্ট আমরা জাস্ট ফাইভ বাই ফাইভ টুয়েলভ করে নিলাম মানে ফাইভ আপ ফাইভ ডাউন সো এখন আমরা কি করব এখন আমরা আবার এই পাঁচটা টুয়েলভ করব তো এখানে আমাদের যেহেতু এক আছে তো এখানে আমরা দুইটা নামাই দিব এক দুই তাহলে এখানে আমার কি হচ্ছে যে এখানে কটা আসতে আসে তিনটা এক দুই তিন অনুরূপভাবে আমরা এখানে আবার এর বিপরীত মানে এই ঘর এক দুই তিন তাহলে এখানে নিচে কটা আসতে আসে একটা দুইটা অনুরূপভাবে এখানে যদি আমরা আবার তিনটা চারটা নামাই দিই তাহলে নিচে থাকতেছে একটা মানে এইভাবে আমাদের টুয়েলটা আবার অপোজিট থেকে উপর থেকে নিচের দিকে আসবে আমরা কিছু করা এ করছিলাম কি নিচ থেকে উপরে আমরা এখন করতেছি উপর থেকে নিচে সো আমরা এখানে পাঁচ আসছে তার মানে এখানে আমাদের এক দুই তিন চার পাঁচ এবার পাঁচ ঘর আসলো তার মানে নিচের দরকার নেই আমরা যেহেতু ফাইভ আপ ফাইভ ডাউন করতেছি তো আমরা আবার এখানে এক ঘর ফাঁকা দিই আমরা তাহলে এখান থেকে আবার এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা আপ আর এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা ডাউন সেমভাবে আমরা ডিজাইনটাকে নামাই দিব তো এখানে দেখা যায় এখানে আছে এক দুই তিন চার মানে এখানে এসে আমাদের চারটা হয়ে গেছে তার মানে আমাদের এখানে ঘর শেষ তার মানে আমরা জানি টুইলের হিসাবে যদি নিচে থেকে ঘর শেষ হয় তাহলে আমাদের একটা টুইল উপরে যাবে এই মোটামুটি আমাদের গেল হচ্ছে বিশ ইন্টু দশ ঘরের আনুভূমিক দিক যায় আনুভূমিক মানে আমাদের এটা এভাবে পাতাল বরাবর যাবে তো এখানে আমরা ফার্স্টে আমরা করছিলাম কি দশ বাই দশের ঘরের যেটা রিপিট এখানে আমরা টুয়েল করে নিছিলাম ফাইভ আপ ফাইভ ডাউন আর এখানে আবার আমরা উপর থেকে মানে আমরা উল্টা দিক থেকে আমরা বিপরীত মুখে একটা টুইল আঁকছি সেমভাবে ফাইভ আপ ফাইভ ডাউন তা আমাদের এরকম একটা শেপ ক্রিয়েট হইল তা আমাদের মূল যে ডিজাইন আমাদের মূল ডিজাইনটা মোটামুটি শেষ আমাদের এখানে স্টার্টিং পয়েন্ট এখানে আমরা স্টার্টিং পয়েন্টটাকে হ্যাস দ্বারা 
বুঝাইতে পারি যাতে করে আমাদের যে টিচার আমাদের যারা খাতা কাটবে পরবর্তীতে তারা যাতে বুঝতে পারে আমরা ডিজাইনটা কোন থেকে শুরু করছি কারণ অনেক ডিজাইন বাম থেকে এই দিক থেকে শুরু হয় অনেক ডিজাইন এদিক থেকে শুরু হয় সো হ্যাশটা দেওয়ার মানে হচ্ছে আমরা ডিজাইনটা এদিক থেকে শুরু করছি তো যাই হোক আমাদের মূল ডিজাইন শেষ আর এখন আমাদের করতে হবে কি ড্রাফটিং প্ল্যান তো আমাদের ড্রাফটিং প্ল্যানটা কিভাবে হয় যে প্রথম ঘর কারোর সাথেই মিল নাই তার মানে এখানে একটা ক্রোজ তারপরে সেকেন্ড ঘর সেকেন্ড ঘরের সাথে কি এই ঘরের মিল আছে অবশ্যই নাই কারণ এখানে হচ্ছে নিচ থেকে শুরু হয়েছে এখানে এক ঘর ফাঁকা দিয়ে শুরু হয়েছে তার মানে এটা আবার উপরে যাবে অনুরূপভাবে তৃতীয়টার সাথে কি প্রথম দুটার মিল আছে নাই তার মানে এটা আরও উপরে যাবে অনুরূপভাবে চতুর্থটার মিল নাই এটা উপরে যাবে পঞ্চমটারও মিল নাই আগের ঘরগুলোর সাথে মিল নাই সো এটা উপরে যাবে ষষ্ঠটার সাথেও এদিকের কোনো ঘরের মিল নাই তো এটাও যাবে তারপরেরটাও সেমভাবে যাবে মিল না থাকার কারণে এটাও যাবে এটাও যাবে এটাও যাবে তো এই পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে এই পর্যন্ত যতগুলো ঘর আছে কোনোটাই কোনোটার সাথে মিল নাই এখন আমরা দেখব যে বাকি যে দশটা আছে এটার সাথে এদিকের মিল আছে কি না এখন এই ঘরটা আছে কি টু অফ তারপরে ফাইভ ডাউন থ্রি আপ তার মানে এই ঘরটার সাথে কিন্তু মিল আছে টু অফ এক দুই তিন চার পাঁচটা ডাউন তারপরে আবার থ্রি আপ তার মানে এই ঘরটার সাথে এই ঘরটার মিল আছে তাই না তো আমরা এই সোজায় আমরা মানে যেহেতু আমাদের এই ঘরটা মিল আছে এই ঘরটা কোন জায়গায় উঠছে এই পর্যন্ত উঠছে ঠিক অনুরূপভাবে এই ঘরটারও আমরা এখানে যে আমরা এখানে একটা ক্রস দিব মানে যেহেতু এটার সাথে এটার মিল আছে সো এই দুটা একসাথে যাবে এখন দেখা যাবে যে আবার তারপরে আমরা এই ঘরটাতে ধরব আমরা দুই নম্বর ঘরটা ধরব দুই নম্বরটা আছে থ্রি আপ ফাইভ ডাউন টু আপ তাহলে এখানে থ্রি আপ আছে এই ঘরে ফাইভ ডাউন আছে টু আপ আছে মানে এটা মিল আছে তাহলে এটার এই জায়গায় থেকে এই সোজায় আসবে এই ঘরে যেহেতু আমার এখানে একটা ক্রস হবে তো আমরা এইভাবে খেয়াল করলে দেখব যে আমরা এই ডিজাইনটা মোটামুটি এইভাবে নামতে থাকবে তোমরা একটু মিলাই নিবা আস্তে আস্তে আমি যেহেতু ডিজাইনটা সম্বন্ধে জানি সো আমি আমার এটা অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি যে এই ডিজাইনটা আস্তে আস্তে এইভাবে নেমে আসবে মানে এই ঘরের সাথে তোমার এই ঘরের মিল আছে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ এখানেও হচ্ছে এক দুই তিন চার এখানে আছে পাঁচ তো আমাদের এই ঘরের সাথেও এই ঘর মিল আছে তার মানে আমাদের এই পর্যন্ত গেল এখন আসি আমরা এই ঘর এই ঘরের সাথে এখন কার মিল আছে এটা আমাদের খুঁজে দেখতে হবে এখন এখানে উপরে আছে একটা আপ মাঝখানে পাঁচটা ডাউন তারপরে চারটা আপ তার মানে এই ঘরের সাথে আমার এটা মিল আছে যেখানে একটা আপ এক দুই তিন চার পাঁচটা ডাউন চারটা আপ তাহলে আমরা এই সোজায় যাব এই সোজায় আছে কে উপরে তাহলে এই ঘরের যেহেতু এটার সাথে এটার মিল আছে তাহলে আমরা এই যে উপরে এটা থাকার কারণে আমরা এখানে আর একটা ক্রস দিব একদম সিম্পল মানে কোনো হেডেক নেওয়ার কিছু নাই ফার্স্টে আমরা প্রথম অর্ধেক রিপিটটা ধরবো রিপিটে কারোর সাথে কারোর মিল আছে নাকি দেখব যদি না থাকে শুধু ড্রাফটিং প্ল্যানটা সোজা উপরে উঠে যাবে আর যেহেতু পরের পার্টটাতে দেখতেছি মিল হওয়া শুরু হচ্ছে তাহলে ওই যে ঘরের সাথে যার মিল ওই ঘরে ওই অনুযায়ী আমরা আবার নিচের দিকে চলে আসবে আর যেহেতু এটার সাথে এটার মিল আছে তাহলে এই ঘরে এটা না বসে এটা উপরে চলে যাবে একদম ইজি ড্রাফটিং প্ল্যান আশা করি বোঝা যাচ্ছে আর এরপরে আসলো আমাদের লিফটিং প্ল্যান সো আমরা লিফটিং প্ল্যানটা মেনলি করি কি যে যে কটা ড্রাফটিংয়ের যে কটা ঘর আছে আমাদের ওই কটা সংখ্যক আমরা লিফটিংয়ের ঘর নেই এখন দেখো যে তোমাদের ড্রাফটিংয়ে কটা ঘর আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশটা তাহলে আমরা এখানে আমি আগেই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশটা টোটাল দশটা ঘর নিয়ে রেখেছি তো আমরা এখন লিফটিং প্ল্যানটা কেমন করে হবে যে ফার্স্ট ঘর এই ফার্স্ট ঘরে যে লাইনটা আছে মানে যে ডিজাইনটা আছে এখানে কটা আছে ফাইভ অফ ফোর ডা ফাইভ ডাউন তাহলে আমরা এখানে প্রথম ঘরটা দিয়ে দেব এক দুই তিন চার পাঁচ আমাদের ফার্স্ট ঘরটা ওকে দেন আমাদের কি আছে সেকেন্ড ঘরে আছে ওয়ান আপ ফাইভ সরি ওয়ান ডাউন ফাইভ আপ ফোর ডাউন তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ তারপরেরটা আছে এইটা এক দুই তিন চার পাঁচ সো আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই ফার্স্ট যে ঘরটা আছে এটাই আমাদের উঠাই দিলেই মোটামুটি হচ্ছে তো আমরা ওইটাই করি এক দুই তিন চার পাঁচ তো আমরা যেটা দেখলাম যে আমাদের ড্রাফটিং যে আমাদের যে লিফটিং প্ল্যানটা আছে লিফটিং প্ল্যানটা 
আমাদের মূল ডিজাইনের ফার্স্ট হাফ কারণ যেহেতু আমাদের বাকি হাফটা আবার আমাদের মূল ডিজাইনের প্রথম হাফের সাথে মিলে যায় সো আমাদের একটা করলেই মানে অর্ধেকটা যদি আমরা জাস্টখালি কেউ যদি এত কিছু না হেডেক নিয়ে জাস্টখালি আমাদের ফার্স্ট হাফটা উঠায় দেয় তাহলেই চলবে মানে জিগ জ্যাকের ক্ষেত্রে শুধু এই প্রথম হাফটা এই লিফটিং প্ল্যানে সরাসরি উঠাই দিলেই চলবে তো এখন আমরা চাইলে এইভাবে ডাক কেটে দিতে পারি যে এটা এটা এটার জন্য এটা এটার জন্য হচ্ছে তিন নম্বরটা এটা আসলো চার নম্বর এটা আসলো পাঁচ নম্বর ছয় এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা লিফটিং চিহ্নিত করে দিতে পারি যে কোন ঘরের জন্য কোনটা যেমন এটা আমরা আসছে ফার্স্ট ঘর তাহলে এই ফার্স্ট ঘরের সাথে এই ফার্স্ট ঘর মিল আছে আবার আমরা সেকেন্ড ঘরটা দেখাইছি যে এই ঘরটা তো এই ঘরের সাথে আমাদের সেকেন্ড ঘরের মিল আছে তো আর বাকি তো আমরা জানি যে আমরা বাকি ফাটের সাথে আমরা কোনো না কোনো ঘরের মিল আছে এই অনুযায়ী ডিজাইনটা কমপ্লিট হচ্ছে তো এটা একদম খুব বেসিক একটা ডিজাইন খুব সুন্দর একটা ছোট্ট একটা ডিজাইন তো এটা মাঝে মধ্যেই পরীক্ষাতে আসে আর আমাদের এই ডিজাইনটার উপর ভিত্তি করে আমাদের ডায়মন্ড নামে আরেকটা ডিজাইন করা হয় সেটা হয় কি যে এটা হচ্ছে দুই পার্টের ডিজাইন ওটা হচ্ছে চার পার্টের ডিজাইন তো যে এই ডিজাইনটা বুঝবে না তার জন্য ডায়মন্ড ডিজাইনটা বোঝা অনেক কষ্টকর হয়ে যাবে তা আমি আশা করব ডিজাইন আসলে এভাবে শুনে শুনে বোঝা যায় না ডিজাইন চর্চার বিষয় তো আমি আশা করব যে তোমরা বেশি বেশি এই ভিডিওটা দেখবা দেখে দেখে নিজেরা নিজের গ্রাফ পেপারে চর্চা করবা আর চর্চা করলেই জিনিসটা অনেক ইজিতে আঁকতে আসবে খুব বেসিক একটা জিনিস আর আজকে এই পর্যন্তই আমি আশা করব যে আমি তোমাদের কিছু শিখাইতে পারছি আমি নেক্সট ভিডিওগুলোতে আমি আরও ডিজাইন সম্বন্ধে টেক্সটাইল সম্বন্ধে নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে এসে হাজির হব আর সেই ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর এই ডিজাইন সম্বন্ধে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে এই ডিজাইন যদি বুঝতে কোথাও সমস্যা থাকে তাহলে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারো আর একটু ধৈর্য ধরে থাকলেই আশা করা যায় সবগুলো ডিজাইন আমরা কাভার করার চেষ্টা করব ওয়ান বাই ওয়ান তো আজ এই পর্যন্তই নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাই বেশি বেশি লাইক কমেন্ট করো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো কারণ নিজে একা শিখলে হবে না বন্ধুদেরকে শেখাতে হবে কোনো কিছু শেয়ারের মাধ্যমেই নিজের আনন্দ দ্বিগুণ করা সম্ভব আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য আগাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তো আজ এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম